Los es mal. Signature at Work, Teil 12. Es ist leider nicht gerade viele, es sind alle irgendwo unterwegs. Und ich bin ganz allein da rein. Das macht aber gar nichts. Ich zeige euch schnell ein paar von meinen privaten Schätze, was dort passiert ist. Und natürlich einen Kundenhobel, was wir dort gemacht haben. Also, kommen wir doch einfach mal mit. Ja, das immer wieder mal im Heiligtum eigentlich. Wieso hat man mehr als ein Töffli? Das ist einfach äh, erklärt und zwar, weil immer es ist irgendetwas. Nicht nur bei euch, sondern natürlich auch bei uns. Und bei uns ist es ganz schlimm, weil wir haben mit Kundenhöbel zu tun, wir machen das, dort, da, da. Und wenn wir dann am Freitagabend mal spontan eine Ausfahrt machen oder am Samstag, dann denkst du, jetzt nicht mit der Caravel, nimmst du dafür, oh nein, war ja noch, gewesen, oder? Und genau das habe ich jetzt einfach wieder mal behoben über die Tage. Äh, beim Caravel war in dem Sinn nicht defekt, gewesen, sondern der hat extreme Vibrationen. Da ist immer so eine 50-50 Chance und bei dem habe ich jetzt einfach mal probiert, ob man am Schwungrad ein etwas kann fein wuchten kann. Hat wohl ein Stück weit funktioniert, aber nicht ganz so, wie ich mir das erhofft habe. Ich habe dort äh, recht viel Zeit investiert, um das zu testen. Mit, mit Gewicht, mit Zusatzgewicht, mit Erleichtern mit äh, Schwungmasse irgendwo hersetzen und so weiter. Es ist besser, aber ähm, das Problem ist halt wirklich Kurbelwelle, was für ein Kolben. Also das Gewicht ist enorm wichtig. Im dümmsten Fall setze ich jetzt hier die Kurbelwelle ersetzen durch eine andere. Aber auch dort hat man natürlich immer so ein eine 50-50 Chance. Sonst ist der mega schön zu Weg. Er ist super zum Fahren ansonsten. hat richtig schön Kraft und alles. Da der berühmte Steilwandhobel. Der ist natürlich prädestiniert für Burnouts <lacht> und genau so ist es auch gekommen. Also da haben wir äh, wieder mal ein bisschen einen spassigen Abend gehabt und haben auf dem Tisch einen richtig geilen Burnout gemacht. Mit Flammen und allem, was dazugehört. Natürlich, der Pneu ist komplett hinüber gewesen. Also Pneu wechseln konnte ich den auch nicht nehmen, einfach rausnehmen und fahren. Auch nicht gegangen, Pneu wechseln, das braucht ein Stück da. Mein schöner Rixe, der hat schon mega viele Kilometer. Das ist wirklich sehr, sehr eine treue Seele. Keine Vibrationen, es geht alles mega ring. Also das ist ein Hobel, das ist wirklich einfach ein absoluter Traumhobel. Im Erstschlag wunderschöner Zustand. Aber natürlich, durch die endlos vielen Kilometer, ist die Kupplung hinüber gewesen. Wenn man dann vom ersten, zweiten geschaltet hat, hat sie dann so leicht geschliffen. Und äh, das hat mich natürlich angeschissen. Also das habe ich jetzt auch gemacht. Ich habe die Kupplungsbeläge ersetzt. Ja, so also ist einfach immer irgendetwas. Oder da beim Spiegel ist das Glas rausgekommen, zum Beispiel, habe ich den müssen ersetzen. Es sind einfach immer so kleine Sachen. Das Zeug einfach auch wieder mal putzen ist sehr wichtig und ähm, Öl kontrollieren und das ganze Zeug. Dann haben wir noch meinen alten Reisehobel. Das geliebte Stück. Der ist soweit eigentlich parat. Wir sind ja auf die Tour mit dem, mit dem Buba, also der wird nicht mehr für das braucht, wo, er, wo ich ihn damals mal gebaut habe. Im Moment steht er halt auch einfach da, aber der ist ansonsten ist der parat. Also ihr seht, es gibt immer, äh, es gibt immer ein bisschen etwas zu tun. Das ist natürlich einfach so. Also die Wochenende gehen sehr viel äh, drauf. Am Samstagmorgen schraube ich noch gerne ein bisschen für meine Sachen. Ein bisschen das ist absolut der Lifestyle, der dazugehört. Schrauben, fahren, schrauben, fahren, schrauben, fahren. Das wiederholt sich die ganze Zeit. Ja, sehr Wie gut. Sehe ich da was Orangenes da stehen? Ganz Mein Ciao? Ja. <lacht> Hoffe, geil, <lacht> Ja, das ist mein erster Ciao. <lacht> ein C7E mit original Lämpchen. Leider nicht mehr Erstlock. Das ist ein bisschen schade. Aber ich habe jetzt gefunden, ich muss einmal ein Ciao haben. <lacht> Aber es ist natürlich mega geil. Vielen Dank, Reto, an dieser Stelle. Es ist wirklich es ist ein Prachtstück. Aber c 7 e mit einem speziellen Motor, der also eine elektronische Zündspur hat. Eine elektronische Zündung von Haus aus. Von dem her noch etwas Spezielles und darum konnte ich nicht Nein sagen. <lacht> Wäre noch etwas für dich gut, dann ciao. Ja? Die sind super bequem und schön leicht. Ich weiss nicht, die haben 40 Kilo oder so. Das ist super. Die sind geil. Also, aber trotzdem natürlich haben wir hier noch ein Projekt, das wir machen für einen Kunden machen dürfen, ein Maxi S. Leider regnet es heute, da können wir es in der Sonne anschauen. Ein perlweisser Effektlack eigentlich, uh, sehr schön. In der Sonne kommt das mega gut zur Geltung. Also das ist ein komplett neuer Aufbau. Ein Motor, so wie natürlich frisch lackiert und alles. 
Ähm, die ganze Träte Stange hat jetzt zum Beispiel der Kunde mitgenommen. Er hat gesagt, das gefällt ihm, das wird er dran haben. Was jetzt bei dem noch speziell ist, ich sehe es, da oben hat es ein paar Kabel mehr. Das ist aus einem einfachen Grund, er hat da Bremslichter wählen. Das sind kleine Sensoren, da oben im Hebel innen eigentlich, in der, in der Halterung vom Hebel. Und dann geht es da drauf, natürlich das Brech für den Cyril. Weil es hat mir noch ein viel zu viel Kabel dran. <lacht> ist klar, das kennen wir als alte Thema. Dann ein weiteres Special ist natürlich hier die Fußrasteranlage, wo wir dahinter an die Motorhalterung gezogen haben. Gleichzeitig gerade noch einen Seitenständer und äh, das ist eine extrem geile Sache. Weil der Seitenständer kommt relativ weit raus, das heisst, er ist richtig stabil. Das ist auch noch wichtig. Ich bin nicht so ein Fan von diesen geklemmten Sachen da hinten. Das sind optisch eigentlich die grössten Veränderungen, aber natürlich man kann es abschrauben. Das heisst, man kann die Pedalachs ohne Probleme wieder montieren. Überhaupt kein Thema. Sonst ist das einfach ein kompletter Neuaufbau. Da ist noch ein kleines Special natürlich mit dem Seilzugstarter zum Anlassen. Wir haben jetzt hier eine Eierlampe montiert. Noch. Ist schöner als die grossen, die grossen Teller. Moment, ein Special, ich sehe es gerade. Er hat den Luftfilter mitgegeben und, und hat den Luftfilter unbedingt wollen. Und jetzt hat er hier den Kriegel an Adapter gemacht, weil natürlich wegen diesen drei Seitenstängeln hat er keinen Platz mehr gehabt. Und bevor man jetzt hier den Luftfilter neu erfindet, hat er hier so ein Doppel-SI gemacht mit der Halterung für den Luftfilter. Kriegel, das hast du gut gemacht. Abstellknopf. Da sehen Sie, wir erfüllen fast jeden Wunsch. Ich finde es eine sehr gelungene Sache, sehr schönes Projekt. Die Jungs sind nächstes Mal dann wieder dabei. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.